片备有多种语言字幕。Multilingual subtitles available。Hello， 大家好，欢迎继续收睇《刺猬探险组》。上次我哋讲过点样可以喺香港经港珠澳大桥前往澳门嘅口岸，享用嗰度嘅免费泊车。今次我哋做一個再特別啲嘅實驗，就係、是、直接由香港揸車入澳門市區。究竟需要幾多時間呢？我哋喺度做個實測。我哋今朝出發嘅地點就係九龍塘，出發嘅時間就係早上十點十四分。今日嘅交通都幾暢順，沿途冇遇上任何塞車。首先就會經過三號幹線前往屯門、元朗及大嶼山方向，好快就會穿越長青隧道，經過八號幹線前往大嶼山方向。去到機場之前，你就會見到呢個去屯門、珠海及澳門嘅指示牌，經五 A 出口駛出。上橋之後，你就會見到呢個藍色嘅珠海及澳門指示牌，靠左駛出。喺呢個位就要開始留意，揾呢個汽車通關廣場嘅指示牌，靠右駛出。從呢個路段開始就係管制道路，係需要事先申請香港運輸署發出嘅封閉道路通行許可證。嗯、落咗橋之後，好快就會進入香港段嘅汽車通關廣場，係時候準備身份證明文件過關。離開咗香港關口之後，繼續跟隨珠海及澳門嘅路牌，從呢一點開始就要跟隨國內嘅駕駛規矩，要靠右駛，繼續直行，好快就會進入觀景山隧道。喺度順帶一提大家，如果好似我哋今次咁樣，從香港直接揸車入澳門市區，係需要申請香港私家車往來港澳市內嘅常規配額嘅。而另一個比較容易揸車去澳門嘅方法就係使用港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃，但係呢個計劃就只會允許私家車由香港揸車去到澳門口岸，而唔可以直接駛入澳門市區嘅。不過申請嘅方法就會較為方便。不過使用咩計劃都好，使用港珠澳大橋嘅路段，亦都要事先購買定香港、澳門同埋內地相關嘅汽車保險，同埋申請內地嘅駕駛許可證。好啦，系时候准备上港珠澳大桥啦。揸揸下嘅车就会到达广东界，从呢一点开始，老牌就会以国内嘅模式显示。跟住就会抵达西人公岛隧道，隧道全长六公里。走出咗西人公岛隧道之后，就系、是、前往澳门嘅一条大直路啦。最后会睇到呢一系列嘅指示牌，紧随前往澳门口岸嘅指示牌，就会到达澳门嘅收费站。办理好收费手续之后，请记住睇清楚啲路牌。入澳门嘅话，就一定要跟住呢个澳门口岸嘅指示牌，千祈唔好行错路。如果好似我哋今次咁样，直接驶入澳门嘅话，就要选择中间嘅车道。而如果冇特別進入澳門許可證嘅車，就要選擇右邊嘅車道，跟泊車轉乘嘅指示牌，喺澳門口岸嘅停車場泊車。請留意口岸嘅停車場泊位有機會需要事先申請嘅，請留意相關嘅官方網頁。嗯
。而我哋今次因为直接揸车入澳门市区，我哋就会直接驶去澳门关口嘅汽车通关广场过关啦。完成好晒汽车嘅通关程序之后，就已经可以直接驶入澳门市区。睇睇手上嘅表，而家嘅时间系早上十一点二十三分。今次从香港揸车去澳门，我哋用嘅车程就系六十九分钟，全程都几畅顺。希望我哋今次嘅分享可以帮到大家，请安全驾驶，祝你旅途愉快。今集就讲到呢度，下一集见。本影片并非广告，全属个人视频分享。多谢你睇完晒我哋段片，希望你会喜欢。中意嘅话，请俾个 like 支持下，以及订阅我哋嘅频道。仲有可以揿埋个钟仔抢先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.